are back due to existent public demand. Wow! Feeler. So ngayon, we are going to continue to module 10 for our second quarter module. Yay! Napagtagumpayan mo ang mga challenges sa first quarter. Kaya mo ako pinapanood ngayon. Tama ba? So as we continue the second quarter module, pupunta tayo ngayon sa Mahayana Buddhism. Now, if you are new to my channel, you may consider liking and subscribing para naman... Matuwa ako ng konti. Char. Para naman, mas marami kang mapanood na video lessons from Module 1 to Module 9. These are taglish video lesson na po pwedeng makatulong sa'yo. Alright? And of course, hindi tayo magsisimula nang wala pa ang aking mga mahiwagang katanungan. My first question is, how do the basic tenets of Mahayana Buddhism differ from Theravada Buddhism? And why is Mahayana Buddhism appealing to a vast majority of followers? So hopefully, at the end of this video lesson, you will be able to answer those questions. And of course, before we dig deeper sa ating lesson for today, magkakaroon muna tayo ng bago. Bagong part ng aking video lesson, which is I called Fun Facts Fact Version. Dito, tatalakayin natin o magkakaroon muna tayo ng review sa Buddhism. So, here we go. Credits to factcity.com. Let's start. First one, ang Buddhism ay walang Diyos. Yeah, you heard it right. Dahil ang kanilang main purpose dito sa lupa is to achieve the inner peace. Second one, hindi talaga Buddha ang true name ni Buddha. Ang name niya talaga ay Siddhartha. Ang salitang Buddha ay nag-refer lamang sa isang taong enlightened. Third one, kahit sino ay pwedeng maging Buddha kahit ikaw o ako basta maabot mo ang process ng nirvana. Fourth one, sa Buddhism, naniniwala sila sa karma. Sa atin, kapag may nangyaring masama, sabihin niya, ah, bad karma, karma mo yan. Pero sa kanila, naniniwala sila sa good karma. Ito yung mga magagandang bagay na babalik sa'yo kapag ka gumawa ka ng mabuti. Fifth one, kung nagtataka ka kung bakit nagpapagupit ang mga babae kapag ka gusto nilang mag-move on, well, ganun din sa mga monghe. Ang mga monghe ay nagpapagupit o nag-shave o nagpapakalbo ng mga buhok dahil naniniwala sila na kapag sila ay kalbo, they will be able to move on and move forward at magbagong buhay kasama ang mga turo ni Buddha. And we're done. Dako na tayo sa ating motivational activity. For your first activity, you may listen to this music. are your thoughts? Ano ang naiisip mo habang pinapakinggan mo ang mantra na iyo? Well, comment it down below or kaya pag-usapan natin yan by commenting your thoughts sa ating Google Classroom. Alright? So, let's start. Naniniwala ang Mahayana Buddhism na kilala rin bilang Great Vehicle na sila raw ang more genuine version ng mga turo ni Buddha. With this, nagkaroon ng mga schools na may sari-saring rituals. Simula ng ito ay naitatag more than 2,000 years ago. Bigyan ng 2,000 niya! Although parehas Buddhism ang Mahayana at Theravada, may malaki silang pagkakaiba. Ang Mahayana Buddhism ay kumalat sa China, sa Mongolia, sa Korea, sa Japan, at of course, sa Tibet. Dahil mas flexible or mas open ang Mahayana sa mga traditional view sa mga bansang yan, mas naging appealing sila o parang mas naging mabenta sila sa mga tao. Isa rin yan na naging dahilan kung bakit sila ay naging successful missionary religion sa buong mundo. Dako tayo sa kanyang historical background. During the 3rd century before the common era, pinalawak ni Marian King Ashoka ang Buddhism through missionary efforts na naging dahilan ng pagkakaroon ng variation nito. Ang Mahasamgika or the Great Sangha ay isa sa pinakamatandang Buddhism school na maaaring naging source or 
pagsisimula ng Mahayana Buddhism, lalo na nung Second Buddhist Council na nangyari 100 years after ang parinivarna ni Buddha o yung pagkamatay niya. Naguguluhan ka? Sige. Let's take it easy. Diba? Nategi si Siddhartha. Nagpatawag ng council after that. And after noon, umusbong ang isa pang Buddhist school na medyo different sa original na turo ni Buddha at medyo iba sa kinagis ng turo sa Theravada. In short, parang nagkaroon ng bagong religion na tinawag na Mahayana Buddhism. Although, halos subdivision lang din naman siya ng Buddhism. Pero syempre, tignan natin ang ilan sa mga bagong version ng turo sa Mahayana. Una, they believe na lihim na nagturo si Buddha sa mga piling tao. Mostly, ito yung mga most loyal niyang mga alipores. Alipores talaga. Second, they believe na si Buddha ay isang celestial being na nagkatawang lupa. Dahil mahal niya ang sangkatauhan ayon sa kanila, pumunta raw si Buddha dito sa mundo in human form or nagkatawang tao siya. Third one, naniniwala sila na si Siddhartha or si Buddha ay hindi ang unang Buddha na nandito sa lupa. Naniniwala sila na maaring may mga nauna ng Buddha or may mga parating pa. Actually, they believe na nandito ang mga Buddha para matulungan ng mga tao na maligtas at malampasan ang mga sufferings or ang mga challenges dito sa lupa. And since ang ilang mga traditional religion sa ibang lugar ay naniniwala sa mga Diyos at mga deities, hindi sila nahirapan na i-penetrate yung mga lugar na nabanggit ko kanina. Actually, hindi nahirapan ng mga tao na paniwalaan ang Mahayana dahil nga halos parehas din sila ng turo o paniniwala. ba kahit sa Christianity, halos may similarity din dito sa Mahayana. Ito ang malupet mga pre. Although, nauna ang Theravada sa China, mas minahal ng mga Chinese ang Mahayana. Ganun talaga minsan sa buhay, no? Kahit na ikaw yung nauna, hindi ikaw yung mas mamahalin. Just <laughs> Around 4th century, kumalat ito sa Korea, sinunda ng Japan noong 6th century, and actually, uh, sabay sila noon ng Shintoism. And katulad ng iba, na-impluensyahan na rin ang Tibet and Mongolia. Dako naman tayo sa kanilang banal na kasulatan. Ang kanilang sacred scriptures. Tinatanggap naman ng Mahayana ang tripitaka ng Theravada. Mayroon naman silang ibang sacred writings na medyo katulad ng Pali Canon. Ang Mahayana Canon ay mayroong tripitaka, namely Sutra Pitaka, Vinaya Pitaka, and Abhidharma Pitaka or the Ultimate Doctrine. Although may pagkakatulad, pinaniniwalaan naman na mayroong ilang sutras o mga katuruan ang na-recover daw nila galing sa original na turo ni Buddha na wala raw sa Theravada. Kung sa Theravada, gumagamit sila ng Pali language, sa Mahayana, they use Sanskrit term. Naniniwala rin ang Mahayana sa mga demonyo, sa mga divinities, and sa mga spirits na wala sa Theravada. Isa sa pinakakilalang Mahayana Buddhist text ay ang Lotus Sutra or the sa Dharma Pundarika Sutra. Naniniwala sila na ang mga sutras na ito ay naitago around 500 years at na-reintroduce lamang during the 4th Buddhist Council. Para sa kanilang paniniwala at doktrina, they believe in Trikaya or the three bodies about the nature and the reality. Ang Buddha raw ay mayroong three bodies, namely Dharmakaya, Sambhogakaya, and Nirmanakaya. Narito ang nature of aspect of Buddhahood and the manifestation of each body. They also believe in Bodhisattva or the enlightened existence. A Bodhisattva is generated Bodhicitta or the spontaneous desire to achieve the state of being enlightened. Dito, may pinagkaiba ang Theravada at Mahayana. Sa Theravada, naniniwala sila na para mawala yung mga sufferings mo, you have to win it alone. Mag-isa ka lang. But, in Mahayana, ang attainment ng Nirvana ay hindi lang about being the perfect one. Or dinatawag nilang Arat. Arat na. 
Pero, kailangan mo lang i-share ito sa mga striving beings. Ang Bodhisattva ay pwede nang makamit ang final enlightenment by multiple incarnations. Actually, uh, naniniwala sila na kahit sino ay pwedeng sundin ang path ng Bodhisattva, which is a way of selflessness para matulungan ng iba na makaalis sa kanilang suffering of rebirth. Pero, naniniwala ba ang Theravada sa Bodhisattva? Yes! As in Y-E-S. Pero naniniwala lamang sila sa Maitreya or the Buddha of future. Namely, Avalokiteshvara, Manjuri, Sitigarbha, and Samatabhadra. Ang Avalokiteshvara ay considered as the most revered and most popular. Dako naman tayo sa kanilang worship and observances. Since naniniwala ang Buddhism sa good karma, isa sa mga mission nila sa buhay is to bring blessing to others. Sa mga templo nila, doon sila nagpe-pray para kilalanin ang Buddha and Bodhisattva such as Avalokiteshvara, Manjuri, and Amitabha. May mga offerings din sila na vegetarian food at mga incense. So, ito yung mga usual nating nakikita sa mga Buddhist movies, de ba? nag i sila doon. And alam nyo ba, na dahil nga isa sa mga teachings ng Buddhism ay bawal pumatay ng kahit na anong tao or animal or kahit yung mga napakaliit na peste. And because of this, most of the food ng Buddhism ay vegetarian. Even si Buddha ay isang vegetarian. Katulad din ng ibang religion, ang Buddhism ay mayroong mga pilgrimage. Pumupunta sila sa mga Buddhist sites. Also, sila rin ay nagme-meditate. At kahit sa Theravada Buddhism and Zen Buddhism, ang meditation ay ginagawa for liberation. Also, ang lotus na ito na nakikita nyo dito, ang lotus na yan o ang lotus symbol na yan ay nagsisimbolize ng purity for them. On the other hand, ang eight spokes wheel naman na yan ay para sa kanila nagsisimbolize ng Dharma. And ang mga mudras or yung mga hand gestures na to ay nagsisimbol ng Mahayana. Pahapyawan natin ang subdivision. Even though halos sector na ang Mahayana ng Buddhism, mayroon pa rin mga subdivision to. Oo, nagkahati-hati pa rin sila. Since masyadong sikat ang Mahayana sa iba't ibang Asian countries, nagkaroon ng adaptation. ba? Diba? Gusto mo yun? Parang movie lang. May adaptation. Ang Mahayana depende sa lokalidad. Isa na rito ang Pure Land Buddhism. Nagsimula ito sa India noong 2nd century before the Common Era at kumalat sa China noong 6th century. Naniniwala sila na kapag namatay ang tao, maaari silang magstay sa Pure Land of the West or the Sukhavati. Paano? Sasabihin mo lang ang password. May password. Ang password ay, tandaan mo na ha, para mapunta ka sa langit ha. Amitaba, 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 amitaba. Sasabihin mo lang ang Amitaba ng maraming beses. Well, sino nga ba si Amitaba? Si Amitaba ang supervisor. Gusto mo yun, may supervisor sa langit. Hindi, siya yung namamalagi sa Western Paradise. Parang sa atin, parang si San Pedro. Diba? Ah, ito, nagtaturek to sa lupa. Paalisin, papunta sa impyerno. Next is the rationalist sect na nag-emerge noong 6th century. It is also called as the Tiantai na nanggaling sa southeastern China. At ang founder nito ay si Ziyi. Ang main purpose or ang main focus nila ay ang pag-aaral and contemplation para sa spiritual enlightenment. And last but not the least ay ang socio-political sector. From the Japanese Buddhist monk na si Nichiren Daishonen, naniniwala sila na ito ang pinakatamang version ng Buddhism. They also believe in human revolution na nagpo-focus sa growth ng isang tao para sa improvement ng buong sangkatauhan. Dako naman tayo sa kanilang selected issues. For centuries, both China and India have been claiming Tibet as 
part of their territories. Kawawa naman yung Tibet. Maraming umaangkin sa kanya. Kaya uulitin ko lang i-plug itong napakagandang movie na ito, ang Seven Years o uh, Seven Years in Tibet. This is a must watch dahil pinopotray nito ang life ng isang Tibetan monk as well as yung sigalo dito sa China and between Tibet. This is a true to life story. Sige, kwentuhan ko kayo ng very 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 light. Noong 1938, iniwan ni Harrer o ni Brad Pitt ang kanyang buntis na asawa para magbigay karangalan sa kanyang bansa as a mountaineer o sa climber. Pero noong 1939, nag-break out ang World War II at naging prisoner sila doon dahil sila ay alien o hindi nakatira sa lugar na yon. Noong 1944, sinubukan niyang tumakas kasama si Peter at maglalakbay across Tibet. Hanggang sa makarating sila sa Lhasa na capital ng Tibet, naging bisita sila roon ng isang Tibetan diplomat na si Mako. na love si Peter sa isang mananahi na si Pema at kalaunan ay pinakasalan niya rin. After matapos ng digmaan, gusto sana ni Harrer na bumalik sa Austria pero nalaman niyang hindi na siya kinikilala ng kanyang anak. Kaya hindi na siya bumalik. Soon after that, i-invite si Harrer sa isang palasyo kung saan ang doon ang Dalai Lama. Nung panahon na yan, hindi na maganda ang relasyon ng politics ng China at Tibet at nagpaplano na silang i-invade ang Tibet. But the odds were not in favor to Tibetan kaya nagkaroon ng isang matinding sigalot between the China and Tibet. Under na ng China ang Tibet at isa sa mga nag sa kanila ay ang kaibigan at katiwala ng Dalai Lama. Ang Dalai Lama ang kanilang spiritual leader sa Tibet. Dahil malapit at ikinuturing niya na halos anak niya ang Dalai Lama, gusto niyang isama ito sa pagtakas pero ayaw ng Dalai Lama. Ang sabi ng Dalai Lama, siya na lang ang umalis, total siya naman ang nakaisip. Just. Ang sabi niya, balikan na ni Harrer ang anak niya sa Austria. Kaya bumalik siya sa Austria noong 1951 after ng enthronement ng Dalai Lama. Sa Austria, hindi siya kinikilala ng kanyang anak pero hindi niya ito pinreassure. Iniwan niya ang isang music box na binigay ng Dalai Lama sa Tibet. Years later, nakuha na rin niya ang loob ng kanyang anak at sumasama na ito sa kanya sa mountain climbing. Now, if you want to have more details about that historical event, you may consider. Panoorin mo na yan. Wag mo akong ginagalit, ha? Panoorin mo na yan. Seven years in Tibet para mas marami kang matutunan, okay? Ayan. So, marami tayong mga natutunan for this video lesson. Sana marami ka ring na-jot down at na-take note dyan sa iyong notebook. Oo. And of course, para mas bigyan pa tayo ng mas malinaw na takeaways, panoorin natin to. Siyempre, hindi kita papakawala nang hindi ka nag-a-assess, ba? Diba? So, para malaman ko kung ikaw ay may mga natutunan sa mga pinagsasabi ko dito, i-assess mo na ang iyong sarili by scanning the QR code that is being presented on your screen or you may just simply visit our Google Classroom para ikaw ay makapagsagot. So, best of luck and get your e-certificate. And of course, siyempre, kung may natutunan ka sa aking video lesson, you may consider liking and subscribing sa ating channel and of course, magkita-kita-kita Kits ulit tayo sa ating susunod na module. Bye!